¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Siempre un gusto saludarlos los sábados a través de Canal Antigua. De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, que esperemos se disputen en julio y agosto de este año, una de las grandes expectativas de Guatemala es sin lugar a duda Charles Fernández. Nos sentamos con el pentatleta guatemalteco, conozcan un poco más de él. Su historia comenzó intentando seguir los pasos de su padre en el pentatlón moderno como un hobby. Pero después de los Juegos Olímpicos de Londres, su forma de pensar cambió por completo. Hoy por hoy es uno de los atletas más exitosos en Guatemala. Tiene talento, humildad, carisma y un gran compromiso por lo que hace. Charles, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, señor, Igualmente, ¿todo bien? No, eso es un gusto estar acá y pues gracias a Dios todo bien. Un poco cansado que hoy ya se comenzó el día bien temprano, pero ahí vamos. ¿En qué momento decidiste que querías ser pentatleta y, y cuándo viste que tenías claro. la habilidad para esa disciplina? Bueno, mi papá eh, hacía pentatlón ah, hace okay. muchos, muchos años. Eh, era uno de los primeros atletas en Guatemala. Eh, pero él comenzó muy tarde, a los 27 años. Sí. Eh, pero lo hizo tres, tres años seguidos y de ahí pues se retiró. Y digamos que la vida da vuelta, ¿verdad? Y, 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 y yo cuando tenía, cuando tenía nueve años, sí. ya, ya a partir de cumplir... No, perdón, cuando yo tenía 13 años, eh, mi papá le llamaron para que fuera a, a, a competir otra vez, pero con, en un nacional contra sus ex compañeros de equipo, ¿verdad? Sí. Yo lo acompañé y ahí es cuando el entrenador se me acercó a mí y me dijo, mira, Charles, ¿quieres eh, practicar el petardo moderno? ¿Sí, ¿Te gusta el deporte? ¿Te, ¿Te interesa? Y sí, sí me gusta. Yo siempre fui un niño muy activo, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre me gustaba hacer todos los deportes posibles. Y pues pentatlón son cinco, ¿verdad? entonces ¿por qué no? Wow. Eh, y ahí es cuando decidí, pues sí, ¿por qué no? Eh, fue, en el 2000, fue en el 2010 que, que entré al deporte y no fue hasta el 2012, después de que Barrondo ganó la medalla olímpica eh, en Londres. Ahí fue cuando, cuando la verdad me vi, digamos, me vi siendo un atleta olímpico, me sí. vi, digamos, proponiéndome esos objetivos y esas metas y ver, pues, si voy en una ruta más profesional, ¿qué se puede hacer? Así. Entonces ahí ya vino la responsabilidad, vino la dedicación, vino todo lo que era eh, 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 ser un atleta, digamos, de alto rendimiento. Y ahí fue poco a poco cumpliendo mis sueños. Primero Juegos Panamericanos 2000, sí. eh, bueno, antes de Juegos Panamericanos 2015 fue Centroamericanos de Caribe. Exacto. Eh, mi primer medalla, un ciclo olímpico que fue eh, junto con Isabel Brand, fue plata eh, relevos, de ahí fue eh, oro Juegos Panamericanos eh, Toronto, de ahí fue Juegos Olímpicos 15 lugar, después de Juegos Olímpicos campeón mundial, después de campeón mundial pues ya el resto es historia eh, Lima 2019 y ahorita Tokio sí. 2021 el, el pentatrón son cinco disciplinas ¿practicas las cinco igual o cómo manejas eso? Eh, me imagino una pregunta claro. muy común. Eh, bueno, eh, en sí, digamos, el horario es, es bastante complejo. Sí. Eh, practicar pentatlón moderno es un, tiempo, eh, es un trabajo a tiempo completo. Siempre va a ser así. Eh, por ejemplo, hoy, hoy en la mañana a las 4, a las 3.55 estaba ya despierto sí. y a las 4 y 20 y pico ya estaba en la piscina. Después de la piscina a las 8 ya estaba en el estadio. Eh, después del estadio tuve que ir a descansar un poco, después venir acá. Después de acá tengo en la tarde equitación. Entonces, sí. digamos, eh, digamos, de hoy hicimos los cuatro deportes, eh, lo único que faltaba era esgrima, pero mañana se hace esgrima y ahí vamos turnando entre, entre cada deporte entonces eh, sí, es un, es, un, es, un, es bastante ocupado el, el sí. tiempo pero, pero así es como se maneja durante, el, de, durante la semana corremos cuatro veces a la semana okay. nadamos cinco veces a la semana hacemos esgrima tres veces a la semana equitación dos veces eh, y tiro lo hacemos cuatro veces entonces pero eso también ponemos dos veces eh, eh, a, con, a, a condicionamiento físico, sí. que es gym, todas esas cosas, después tenemos recuperación, después tenemos sesiones de, 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 con psicología, así, entonces claro. encumbre todo, ¿verdad? Entonces eso, eso es lo que es el, el deporte, ¿verdad? ¿Tú, ¿Tú sientes que tienes ventaja en alguna de las disciplinas de alguna, o alguna es tu favorito? Claro, bueno, a mí me encanta la equitación. Sí. Y ah, okay. A mí me encanta la equitación. La equitación es un deporte que, que me encanta a mí, me encanta trabajar con otro ser vivo y eso es lo, y eso, y eso lo bonito. Sí. Eh, la esgrima también, 
Langrima es bastante, eh, bastante intenso, bastante, eh, hay que analizar mucho lo que está pasando, muy técnico, muy estratégico, sí. eh, con mucha emoción. Entonces sí me encanta ese, ese, ese balance de... de, de de, de, de lo bonito de la equitación, pero también lo, sí. la intensidad de la esgrima. Tanto en los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015 como en los Juegos Panamericanos del 2019, que fueron en Lima, Charles Fernández ganó la medalla de oro, consolidándose así como uno de los mejores pentatletas del mundo. ¿Cambia mucho el, el, la forma de entrenar cuando es un año olimpiado? Sí, cambia mucho. Pues uno tiene que estar 100% concentrado en lo que está haciendo. Si sí, uno no puede tener ninguna distracción así sí. afuera del deporte, no puede. Así, ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que uno llega a un punto donde, donde si se distrae y se pierde un momento clave en entrenamiento o no descansa bien o algo pasa, eso afecta a todos los resultados. Y a nivel olímpico, cada segundo cuenta, cada punto cuenta. Y eso es muy importante tomar en consideración en año olímpico. Entonces, digamos, cuando nosotros llegamos a año olímpico, yo, yo tengo que mentalizarme, yo tengo que... Tengo que prepararme emocionalmente antes de comenzar los entrenamientos. Sí. Es, y, eso, y eso es muy importante. Y eso es muy importante para mí porque sí es, 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 eh, es importante siempre estar enfocado y, y uno tiene que reconocer que tiene que pasar por lo menos 6, 7, 8 meses así, sí. concentrado, concentrado, concentrado. Pero por eso te digo, uno se prepara emocionalmente antes de que empiece a trabajar. Claro. Porque ya cuando uno empieza a trabajar, ya no te dedicas atrás. a algo 100%. Y, y, es, y, eso lo, sí. y eso lo fregado de, de, de lo que pasó el año pasado. Yo ya estaba en ese modo de, sí. de, de, de listo, ya en ese modo de, 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 de entrenamiento para enero, febrero, marzo. Sí. Y vino marzo y pum, cayó todo. Entonces, no te voy a mentir digamos salirte de esa mentalidad Debe, de estar sí. preparado es difícil pasé como dos semanas eh, la verdad sin emociones es decir pues no sabía qué pensar no sabía qué hacer eh, y pues tuve que salir de ello pensar positivo pensar de que pues bueno es lo que es sí. hay que seguir adelante y pues esperar hasta que pues tenemos noticias de, de los próximos juegos y ahorita pues ya estamos viendo de que ya el otro este año ya ya estamos listos entonces otra vez con el proceso sí. mentalizarme prepararme emocionalmente para poder entrar en ese en ese en esa temporada y pues gracias a Dios eso comenzó en octubre, noviembre, diciembre vino COVID, otra vez sí. lo mismo, regresar a esa mentalidad y seguir con la, con, con, con la mente con la mente y cabeza en alto porque no, no hay otra ¿verdad? Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro fueron un aprendizaje para Charles de 25 años, pero si se llegaran a confirmar los Juegos de Tokio, la segunda medalla olímpica para nuestro país podría llegar a través de Fernández. Campeón Panamericano actual, estás entre los top 10 del mundo. Eh, la, la medalla olímpica es, es algo que te obsesiona, es algo que lo ves posible. Mira, eh, la medalla olímpica no es algo que me obsesiona decirme, ah, estoy obsesionado y sí. tengo que... Claro, es un objetivo y es un objetivo realístico, es decir, de que hay que pensar en la manera olímpica con las pies sobre la tierra. ¿Por qué? Sí. Porque uno tiene que analizar todo lo que está pasando alrededor de él para poder asegurar de que el trabajo se ejecuta bien de una manera efectiva. Es sí. decir, en los Juegos Olímpicos eh, o ahorita previo a los Juegos Olímpicos estamos entrenando para esa medalla. Esa medalla se está, se está formando, ¿verdad? Sí. Y, y vamos a dar absolutamente todo. No es que no, no, es que no voy a, a dar las cosas, pero, eh, pero a final de cuentas los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos. Es decir... Sí. Tenés 36 de los mejores atletas del mundo, pues, Exacto. así, en los cuatro años, sí. pues, representando a sus países. Entonces, eso en sí eh, encumbre mucha, mucha responsabilidad, mucha, eh, digamos, eh, mucho enfoque en lo que uno está haciendo. Sí. Pero no lo veo imposible. Yo creo que eh, si hacemos eh, los mismos tiempos, el mismo desempeño que hicimos para, para, para Lima en 2019... Sí. Veo un top 5 bien, bien seguro y la pelea, la pelea de la medalla es de, de, de bueno, ese momento, sí. ¿verdad? Sí. Si así 
gane o no, si cualquiera puede ganar una medalla olímpica ese día, todos son sí. tan buenos, ¿verdad? Me imagino 25 años debe ser el momento prime de, de la carrera. Casi que 25, 27, 20, eh, 25, 26, 27 son, ah, okay. los, son los años prime. ¿Por qué? Porque uno ya está madurado, ya, ya su, su, su madurez emocional ya está, ya está desarrollado. Sí. Eh, físicamente todavía tiene esa juventud, digamos. Que, claro. Eh, ya después de los 28, en mi opinión, ya llegamos a un punto donde, donde ya la madurez emocional eh, juega una gran parte en, en, en el desempeño como un atleta olímpico porque ya uno tiene más experiencia, tiene más, eh, tiene más, eh, digamos, más competencias que ha vivido. Sí. Entonces, eso, eso es muy importante tomar en consideración, pero ya cuando ya haces ese balance de, 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 no, de tener 20 años a comparación a 30 años y ya te ves en medio, ya ahí ya, ya es una buena indicación de que pues se puede aprovechar de las dos cosas, tanto sí. físicamente que mentalmente. Que le dé para el futuro a Charles después del 2021 es aún incierto, pero lo que no queda duda es la claridad y la madurez con la que se maneja. Y si se cayera Tokio, tenés todavía la, la energía y la, eh, la, la, la motivación para otro ciclo olímpico. Eso es bien difícil de decir y, y yo no puedo, la verdad, no puedo decir si lo voy a hacer o no porque sí. eh, uno dedica mucho tiempo a lo que hace. Yo ya llevo casi 12 años en el deporte, 12 años donde he dedicado toda mi vida a esto. Pues, eh, y, y como digo, pentatlón no es de decir de que puedes entrenar en la mañana, ir al trabajo eh, y, y tener una carrera y después en la tarde entrenar otra vez. Sí. Así, ni con ese sacrificio se puede. ¿Por qué? Porque son cinco deportes. Entonces, con eso dicho, pues, eh, esa es una gran parte de mi vida donde he dedicado todo, he dado absolutamente todo mi vida personal en, sí. en eso y, y, y gracias a Dios ha traído sus frutos así, yo he cumplido cada sueño que me he propuesto, sí. el único sueño claro, una medalla olímpica eh, pero ya explicamos cómo es ese proceso pero de ahí nada más me falta a mí, así, es, es decir de que ya gracias a Dios he podido lograr todo lo que he querido dentro del ciclo olímpico, especialmente eh, en los resultados más importantes para Guatemala. Entonces, eh, solo Dios sabe, solo Dios sabe sí. si sigo o no, eh, pero yo sé que si sigo voy a estar feliz y si no sigo, pues eh, es, es, es el fin de una carrera muy, muy linda. ¿no? Exactamente. ¿Hay, ¿Hay algún atleta en, en particular que, que le pone esa atención de cara a los Juegos Olímpicos? ¿Se le tengo que ganar? Ah, sí, 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 sí. Tenemos a los rusos, tenemos a los franceses. Sí. Eh, hay un irlandés también, los británicos. Hay muchos, como digo, son solo 36 atletas. Sí. La cuota de 36 es solo 36 de los mejores en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, es decir, de que es, es muy difícil que haya alguien malo en unos Juegos claro. Olímpicos. Entonces, eh, pero sí, para mí ellos son, ellos son los principales donde yo tengo el ojo. Tengo que verlos en competencias, analizarlos, ver, ver la estrategia que voy a usar y a construir, digamos, ese, esa libreta estrategia que voy a usar para los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Ser abanderado te gustaría? Me encantaría, sería sí. un honor. Eh, yo, creo que, yo creo que para cualquier atleta es, sí. es, es, es otro logro. Yo creo que sí, tal vez sí, es, es lo único que me gustaría hacer, ¿no? Pero eh, a final de cuentas yo sigo en el plan de que yo voy a representar a mi país de la mejor manera, con bandera o no, ¿verdad? Sí. Es, es parte de y, 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 y gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir con, con otros atletas grandísimos de Guatemala, de, de una generación, eh, digamos, muy próspera sí, eh, en, los últimos, eh, en los últimos ocho años. Eh, compartir con, con Eric Barrono, compartir con Ana Sofía Gómez, Kevin Cordón, eh, Juan Ignacio Megli, sí. eh, Luis Carlos Martínez, Jorge Vega, eh, todos esos atletas, sí, he tenido la oportunidad de poder compartir con ellos y ha sido una gran bendición formar parte de equipo con ellos entonces igual seguimos con la misma mentalidad que somos un equipo y seguimos adelante en lo que en lo que se tiene que hacer Recuerden nuestras redes sociales, produccionesdeportivas.com. Estamos en Facebook con Producciones Deportivas, Twitter, arroba Pro Deportivas y nuestro canal de YouTube. Es todo junto, videos Zona Deportiva. Ya volvemos con mucho más.